Good afternoon, my dear students. So today I am here with the part two of the chapter where to look from in mathematics. In previous class, we have studied about the various views. That means top view, front view, and the side view. But in today class, we will study about the shapes. But जो shapes क्या होती हैं या shapes की properties क्या होती हैं वो सभी चीजें हम इस कंटेंट या इस टॉपिक में हम समझेंगे तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय शेप्स शेप्स क्या होती हैं तो बच्चों शेप्स आर द फिगर्स विच आर एनक्लोज बाय बाउंड्रीज और साइड शेप्स फिगर्स होती हैं जो एनक्लोज मीन बना होना यार उससे घिरे होना कोई भी जगह अगर किसी चीज से घिरी होती है तो वो एनक्लोज माना जाता है तो एनक्लोज बाय बाउंड्री और साइड कोई भी फिगर अगर बाउंड्री और साइड से एनक्लोज होती है गिरी होती है ऑक्यूपाइड होती है तो वो फिगर शेप्स कहलाती हैं जैसे यहाँ पे तीन शेप्स बनी हैं तो दीज आर दी शेप्स ओके नाउ वन बाय वन हम शेप्स के बारे में अभी समझेंगे जो आप इस क्लास में पढ़ोगे तो सबसे पहले आता है स्क्वायर स्क्वायर इज ए फोर साइडेड फिगर कितनी साइड है इस स्क्वायर में फोर साइड विच इज क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग फोर लाइन सेगमेंट जो लाइन सेगमेंट हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना इन साइड को साइड के लिए यूज कर रहे हैं तो साइड को हम लाइन सेगमेंट भी कहते हैं क्योंकि लाइन सेगमेंट की हेल्प से ही कोई शेप क्रिएट होती है बनती है तो फोर लाइन सेगमेंट की हेल्प से कोई शेप्स अगर क्रिएट हो रही है तो वो स्क्वायर होती है लेकिन सभी शेप्स जिसकी फोर साइड होती हैं वो स्क्वायर नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि इसमें एक आगे एक पॉइंट दे रखा है द लाइन सेगमेंट इन द स्क्वायर आर ऑल ऑफ द इक्वल लेंथ मतलब फोर साइड्स इक्वल भी होना जरूरी है उस शेप में तभी वो स्क्वायर मानी जाएगी ओके तो स्क्वायर इज अ फिगर विच हैज फोर साइड एंड इक्वल विथ ईच अदर यानी कि स्क्वायर एक शेप होती है जिसमें फोर साइड्स होती हैं और वो फोर साइड्स आपस में इक्वल होती हैं ओके तो नेक्स्ट वन इज सर्कल तो सर्कल भी एक शेप होती है जोमेट्री में जोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स में जिसमें हम शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं लेकिन सर्कल में कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती ओके जैसे स्क्वायर में स्टेट लाइन थी उसी तरह से सर्कल में कोई भी स्टेट लाइन नहीं होती ये कर्व लाइन से क्रिएट होती है इट इज रैदर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्स दैट आर ऑल कनेक्टेड जो आपस में कनेक्ट होते हैं और सर्कल में कोई भी एंगल्स नहीं होते जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना एंगल ये हम आगे पढ़ेंगे कि होता क्या है एंगल ओके तो नेक्स्ट शेप इज रेक्टेंगल जिस तरह से स्क्वायर आपने देखा था ना वैसे ही रेक्टेंगल होता है लेकिन रेक्टेंगल की एक मेन प्रॉपर्टीज होती है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड हमेशा आपस में इक्वल होती हैं जैसे स्क्वायर में सभी साइड आपस में इक्वल होती है ना वैसा रेक्टेंगल में नहीं होता क्योंकि रेक्टेंगल में सभी साइड आपस में इक्वल होती हैं ओके सो हाउ एवर द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल इज दैट इन ए रेक्टेंगल देयर आर टू लाइन सेगमेंट विच आर लॉन्गर देन अदर टू लाइन सेगमेंट मतलब दो लाइन सेगमेंट बड़ी होती हैं दूसरी लाइन सेगमेंट से दैट मीन्स जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होती हैं और वो एक उनकी जो मेजरमेंट्स होती हैं वो भी अनइक्वल होती है ओके सो दीज आर दी मेन शेप्स दैट यू हैव यू विल स्टडी इन योर क्लास ओके सो अब आता है कि शेप्स में जो टर्म्स यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चों ये जो टर्म्स है ना ये इतने बहुत जरूरी हैं क्योंकि शेप्स को अगर आप पढ़ोगे तो इन टर्म टर्म्स के बारे में भी आपका आपको जानना बहुत जरूरी है ओके तो दीज आधा टर्म्स इज एंगल साइड आर्म और बाउंड्रीज देखो एक मैंने वर्ड यूज किया था साइड साइड को हम आर्म्स भी बोलते हैं बाउंड्रीज भी बोलते हैं ओके एंड द वटेसिस चलो बच्चों ये होता क्या है एंगल साइड और वर्टेसिस हम एक वीडियो के हेल्प से इसको समझेंगे ओके हाय एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंगल्स एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ टर्न और स्पेस बिटवीन टू लाइंस दैट मीट ईच अदर व्हेन टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट और वर्टेक्स 
an angle is formed. The two lines are called the arms of the angle. So this is all about the shapes. I hope so. You have understood this topic very clearly. अब आगे मैं एक आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूँगा जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं दूँगा. Okay? Thank you.